La GPT ci permette di passargli delle informazioni, dei testi che non superano i 4000 token, però i token non è molto capibile, non si capisce molto quanto corrispondono con la lunghezza del testo, perché non corrisponde al singolo carattere e non corrisponde nemmeno alla singola parola, perché poi il testo che noi andiamo a generare lo va a convertire appunto in questi token. Quindi facciamo un esempio molto semplice e vediamo come bypassare questo limite per ChatGPT o qualsiasi intelligenza artificiale che utilizza eh, il passaggio di informazioni tramite il testo. Allora facciamo un esempio, andiamo su GitHub e qui vedete che c'è una guida molto lunga che io ho già selezionato. Quindi prendo questa guida perché voglio poi farmi dare delle risposte in base alla guida che gli ho fornito, così risparmio un sacco di tempo di non dover star là a leggermi la guida. Andiamo qui, clic destro, copia, prendo il testo, vado su ChatGPT e provo a passare il messaggio. Premo invio e vedete che va in errore perché supero il limite di token disponibili che posso andare a passargli. Quindi che cosa posso fare? Prima cosa potrei andare a capire ma quanti, quanto è lungo il mio testo? Sto dentro al limite di 4.000 oppure lo sto superando? In questo caso possiamo andare su questo sito di supporto che si chiama Platform openai.com tokenizer quindi è un sito di openai se noi andiamo qui e inseriamo il codice in questo box e facciamo incolla qui sotto ci dice guarda stai utilizzando 4840 token e 15.787 caratteri guardate se io adesso vado giù in fondo poi i colori vedete i colori di come lui va a scomporre i token no se io vado giù in fondo in fondo in fondo e inizio praticamente a togliere del testo da questo file qui lui andrà a uh, diminuire, quindi vado a togliere ad esempio questo pezzo qui, vado un po' più su, vedete che lui lo ricalcola, il token, ripeto, non corrisponde con il carattere, quindi qui dovremo andare a fare questo tipo di attività, finché rientriamo nei 4000 token. Vedete che adesso ci entra, se io ora prendo questo testo, torno su ChatGPT e vado a creare una nuova chat, gli passo l'informazione, vedrete che adesso inizia a rispondermi perché non ho superato il eh, limite dei 4000 token però questa operazione è un po' scomoda perché la devo fare in manuale un altro, un altro sistema più comodo è prendere la nostra guida quindi ce la riprendiamo e andiamo su questo bel sito che ci aiuta tantissimo quindi andiamo su chatgptsplitter.com questo sito qua è veramente utile perché gli possiamo passare dei file esterni, ad esempio gli potremmo passare un Word che ha dentro una guida lunga, un PDF, qualcosa, che riesca a leggere il testo. Quindi gli passiamo il testo e poi lui ci scomporrà il messaggio. Nel nostro caso utilizziamo il box che c'è qua sotto, mettiamo la nostra guida e a questo punto andiamo a processare il prompt. Lui andrà a generare dei prompt che permetterà a GTP di leggere le informazioni in più blocchi. Questo ci aiuta tantissimo perché quando io faccio process, Vedete che lui lavora e mi divide in tre pezzi il mio testo che ho incollato sopra. Ora prendo il primo, faccio copy, vado qui, mi faccio una nuova chat e gli passo il primo testo, faccio invio. Adesso lui mi dirà, perfetto, ho preso il primo messaggio. Torno sul sito, mi prendo il secondo, torno di qua e premo invio. Adesso lui inizia a scrivere, ad esempio, ho fatto un caso in cui capita anche questa cosa qua. Noi andiamo a fare stop, tanto l'informazione gliel'abbiamo passata. Andiamo sul 3 sul terzo lo copiamo vedete che poi diventa verde così non ci possiamo neanche sbagliare e premiamo invio diamo ok e lui dirà che ha preso eh, il 3 adesso se io vado a porre delle domande a ChatGTP chiedendogli di rispondere sulla guida che gli ho appena passato sopra lui andrà a rispondere in base al testo che gli ha dato potrei avere anche un testo di storia e chiedere di fare un riassunto potrei avere un libro mettere dentro un libro con questa tecnica qua quindi veramente possiamo fare delle cose straordinarie superando in estrema semplicità il limite dei 4000 token che sono stati inseriti se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale se invece vorrete supportarmi in altro modo potreste pensare a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che c'è qua sotto con un video che vi spiega tutti nei minimi dettagli eh, così accederete anche a tutti i servizi che offre il mio canale, oppure in descrizione trovate tanti altri modi per supportarmi, acquistando su Amazon, oppure una maglietta, una tazza, oppure eh, andando ad acquistare magari delle licenze software attraverso i link che trovate sempre in descrizione. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!